Mais tu problème avec la pollution dans cette adroit et avec les déchets après le déjeuner. Il y a beaucoup de déchets dans une cantine après le déjeuner à saint adroit parce que beaucoup de déchets achètent la nourriture qui est dans des emballages individuels. Ce n'est pas nécessaire parce que c'est très cher pour les étudiants et le coût est plus important, c'est mal pour l'environnement. Nous voulons réduire les déchets plastiques de notre cantine avec des utensiles réutilisables. So, quoi est-on épargné pour comment nous arrêtons la pollution au saint edouard We have a lot of waste going on at St. Edward High School between the um, extra papers that we have with all the kids printing their reports, not picking them up, not knowing where they printed them to, um, the amount of waste is ridiculous, and the amount of um, paper that the teachers are expecting the students to print out. Everything was supposed to be done online and unfortunately that's not happening. So we really need to work on the waste of that. Uh, we're also very wasteful with food, especially in the cafeteria. Kids will purchase something, they might take a bite out of it or they might not use it at all, mm -hmm. and then they end up just throwing it away in the garbage. Right. So um, those are the two biggest waste areas that we have here in our school. Okay. Merci. Bien. <laughs>il y a un emballage. Aussi, les utensiles dépendant de ce que vous achetez pour le déjeuner. Les déchets sont souvent faits de plastique. Notre problème avec la pollution dans la Seine-Wood et avec les déchets après les déjeuners. Nous avons besoin d'utiliser de des utensiles réutilisables. Par exemple, les assiettes, les utensiles réutilisables et des tasses.